안녕하세요. 양꼬치의 온라인 PT의 양배우 트레이너입니다. 아, 오늘 올리는 영상이 어떻게 보면 제가 직접 나와서 멘트를 하고 운동을 교육하는 첫 영상인데 제일 먼저 뭐를 한번 해볼까 생각을 했어요. 어떤 종목을 해볼까 그러다가 어, 하체 운동이 아무래도 가장 중요하고 가장 많이 하시는 거죠. 헬스장 가서 운동 우리가 가장 많이 하는 거고 또 반면에 가장 많이 틀리게 실수해서 하는 운동이 스쿼트인데 스쿼트 동작을 교육을 해드릴 거예요. 제가 지금 이제 교육을 할 스쿼트는 그냥 일, 처음에 운동을 하시는 하체 운동을 하시는 초보자 분들이 하셔도 되고요. 그 다음에 기존에 운동을 하셨던 분들까지도 어, 그분들한테도 도움이 될수 있게 이것저것 자세하게 세세하게 짚어드릴 거고요. 어, 제가 이 영상을 만드는 스쿼트 동작에 대, 대, 관한 이 영상을 만드는 목적은 뭐냐면 제가 알려드리는 스쿼트 하나만 하셔도 어, 다리라던가 힙이라던가 그리고 스쿼트에 대한 개념 그냥 앉았다 일어나는 게 아니고 왜 스쿼트를 운동이라고 하고 중요한 운동이라고 하고 다리까지 운동이 되고 힙까지 운동이 되는지 어디에 체중이 실려야 되는지 어, 어디로 일어나야 되는지 어떤 근육을 써야 되는지를 다 알려드릴 거고요. 일단 운동 교육을 하고 나서 그 후에 부가 설명을 하겠습니다. 우리가 스쿼트 운동을 많이 하시는데 스쿼트를 교육을 맨 처음에 들어가기 전에 가장 먼저 짚고 넘어가야 될게 뭐냐면 보통 일반적으로 트레이너나 아니면 뭐 지인분들한테 운동을 좀 하셨다는 분들한테 교육을 받으시는 분들이 있어요. 그런 분들이 가장 먼저 설명을 듣는 게 뭐냐면 무릎에 관한 거예요. 어, 저 역시도 맨 처음에 운동을 시작할 때 어, 동네 아저씨한테 운동을 배웠거든요. 그러면서 저한테 항상 간, 그분이 강조했던 게 뭐냐면 무릎이 발끝으로 넘어가면 안 된다는 거예요. 결론을 처음부터 말씀드리고서 어, 시작을 하자면 그건 틀린 소리예요. 무릎이 넘어가도 돼요. 그리고 어, 어떤 분들은 신체 구조상 무릎이 넘어갈 수밖에 없어요. 근데 왜 무릎이 나가지 말라고 하냐면 어, 무릎이 나, 많이 나갈 경우에 체중이 무릎 쪽이나 아니면 발끝으로 쏠리기 때문에 나중에 무릎에 문제가 생겨요. 그래서 나가지 말라고 하는 건데 대부분은 그것도 모르고 무릎을 내보내지 말라고 하죠. 본인은 그렇게 운동도 하지 않으면서 하나의 발 보폭부터 결정을 하셔야 되는데 어, 넓이를 넓게 잡으시는 분들이 있고 그리고 넓이를 좁게 잡으시는 분도 있어요. 근데 가장 맨 처음에 자세를 잡으실 때 나에게 맞는 자세를 잡으실 때 중요한 거는 뭐냐면 일단 쭈그려 앉는 거예요. 그러니까 처음에는 발 보폭이나 다리 간격, 무릎 간격을 잡아야 되기 때문에 무릎 쪽에 뭐 앞으로 실리든지 뒤로 실리든지 그런 거는 신경 쓰지 마시고 편하게 앉으세요. 이렇게 쭈그려 앉아서 내가 가장 편하게 가장 오래 앉아 있을 수 있는 자세를 정하시는 거예요. 그게 어떤 분들은 좀 많이 벌려야 되는 경우가 있고요. 어떤 분들은 좁게 잡아야 되는 경우가 있어요. 저 같은 경우는 한요 정도 되거든요. 요, 정, 요 정도에서 쭈그려 앉았을 때 가장 편하게 오래 앉아 있을 수가 있어요. 그리고 나서 앞뒤로 체중을 살짝 실어 주시는 거예요. 내려가서 앞으로 살짝 쏠리는 느낌 뒤로 이렇게 가는 느낌을 잡으세요. 그게 어떤 느낌인지 아셔야 돼요. 우리가 옆에서 봤을 때 스쿼트의 기본 자세는 뭐냐면요. 내가 앉았을 때 종아리의 각도랑 상체의 각도랑 같아야 돼요. 아까 제가 얘기했던 무릎이 발끝으로 넘어가면 안 된다는 말은 제가 지금 안 넘어갔나요? 넘어갔어요. 분명히 넘어가 있는데 상체랑 종아리 각도가 같아서 내려가야 되는데 제가 억지로 무릎이 발끝으로 안 넘어가게 앉으려면 어떻게 해야 되냐 엉덩이가 이렇게 빠지면서 상체가 숙여져 버려요 그럼 기본적으로 스쿼트의 자세부터가 망가져 버린 거란 말이에요 그럼 어떻게 해야 하냐면 맨 처음에 말씀드린 것처럼 내려갔을 때 무릎이 발끝으로 넘어가도 돼요 근데 중요한 건 뭐냐면 발가락 쪽으로 안 가고 무릎 쪽으로 안 가면 되는 거예요 이 상태에서 내가 발가락 쪽 말고 뒤꿈치 쪽에 체중이 실려 있고 무릎이 아니라 고관절, 엉덩이 쪽에 체중이 실려 있으면 괜찮다는 거예요. 이 상태에서 종아리랑 상체 각도만 맞춰주고요. 그대로 일어나요. 그리고 트레이너들이 이런 식으로 어, 발끝이 무릎을 넘어가면 안 된다라고 얘기를 한, 하면서 자기는 정작 본인은 무릎이 발끝을 넘어가게 앉아요. 안 그러면 아예 상체 각도가 망가져 버리던가 
사람마다 관절 길이라던가 유연성이 달라요. 어, 뭘 얘기하려고 하냐면 어떤 분은 대퇴가 긴 분이 있고 어떤 분은 대퇴가 짧은 분이 있어요. 종아리도 마찬가지고. 대퇴가 굉장히 짧으신 분들은 스쿼트 자세가 무릎이 발끝으로 안 넘어가는 자세가 나올 수가 있어요. 왜냐하면 조금만 앉아도 풀스쿼트가 되고 어, 근데 저 같은 경우는 다리가 짧은 편은 아니거든요. 제가 만약에 무릎이 발끝으로 억지로 안 나가게 앉으려고 하면 어떻게 되냐면 이렇게 할 수밖에 없어요. 왜냐하면 대퇴 길이가 있으니까 엉덩이가 더 많이 빠질 수밖에 없죠. 그러니까 무조건적으로 무릎이 발끝으로 넘어가면 안 된다는 말은 틀린 소리고 어, 넘어가도 돼요. 다만 체중이 내가 지금 고관절에 실려있고 그 다음에 뒤꿈치에 실려있다는 것만 인지, 인지를 하시고 운동을 하시면 됩니다. 어디에 체중이 실리는지 그 느낌을 조금 정확하게 한번 감을 잡으시려면 어떤 방법을 쓰시한, 쓰시냐면 앉으셔서 자 종아리 각도랑 상체 각도를 같이 만드신 상태에서 앞으로 살짝 밀어주세요. 이러면 발가락 쪽, 발 앞쪽, 발바닥 앞쪽이랑 그 다음에 무릎 쪽으로 힘이 가는 게 느껴지거든요. 내가 운동을 할때 이거 비슷한 느낌이 오면 그건 무조건 잘못된 거예요. 그리고 뒤쪽으로 살짝 뒤꿈치랑 엉덩이랑 고관절 쪽에 체중을 한번 실어줘 보세요. 이 상태에서 위아래로 움직이시는 거예요. 다리 운동은 런지를 하던 스쿼트를 하던 모든 운동을 하던 수직으로 움직이셔야 돼요. 앞뒤로 쏠리는 느낌이 나면 안 됩니다. 자, 요걸 알기 위해서 일단은 어, 스쿼트랑 일반적으로 앉았다 일어나는 게 어떤 차이인지를 알려드릴게요. 우리가 의자 같은 곳에 앉아 있어요. 의자 같은 곳에 앉아 있을 때 일반적으로 일어날 때 어떻게 일어나요? 이런 식으로 일어나죠. 발 앞쪽에 체중이 실리고요. 무릎 쪽에 체중이 실려요. 이렇게 일어나는 사람은 없어요. 일반적으로 이렇게 일어나죠. 근데 그냥 앉았다 일어나는 거 한두 번 반복할 때는 상관이 없는데 운동처럼 뭐 10회, 20회 많이는 30회, 40회 스쿼트를 해줄 때 이런 식으로 운동을 하시면 무릎 쪽에 무리가 간다는 거죠. 그냥 우리가 앉았다 일상생활에서 앉았다 일어나는 자세하고는 달라요. 스쿼트 할 때는 어떻게 일어나냐면 이 상태에서 가슴을 피고 하늘 쪽으로 수직으로 일어난다고 생각하시는 거예요. 뒤꿈치로 밀면서. 그렇지. 무릎에서 뚝 소리가 나는데 요거를 상상하시면 돼요. 그래서 박스 스쿼트 같은 경우 박스 스쿼트 같은 경우는 엉덩이에 뭔가를 깔아놓고 상자 같은 걸 놓고서 요 자세를 잡으려고 이 느낌을 잡으려고 운동을 하죠. 자, 스쿼트를 할때 무엇을 생각해야 되냐면 하나씩 말씀을 드릴게요. 자, 가슴을 피고 똑바로 세신 상태에서 내가 편하게 어, 움직일 수 있는 보폭을 먼저 정하셔도 돼요. 그리고 이렇게 정하시죠. 자, 내려가시는데 배가 많이 나오신 분들이 있어요. 왜이 자세를 잡으셔야 되냐면 무릎이 벌어져도 상관없어요. 다만 발 방향으로 가야 되고요. 내 관절이 편한 방향으로 움직이셔야 돼요. 내가 배가 많이 나왔는데 유연성도 없어요. 고관절 유연성도 없고 대퇴도 긴 상태예요. 근데 다리를 이렇게 좁히고서 내려가시려고 하면 어떻게 되겠어요? 못 내려가요. 배가 걸려버리는데. 그래서 다리를 벌리고 복압으로 스쿼트는 운동을 하는 거죠. 숨을 크게 들이쉬면서 배를 일부러 내미세요. 그리고 다리를 편하게 벌리면서 다리 사이에 무릎 사이에 배를 집어넣는다고 생각하고 내려가시면 돼요. 숨을 크게 들이쉬면서 다리 사이에 배를 집어넣습니다. 그러면 내려가는 게 한결 쉬, 편해지죠. 아, 이제 스쿼트를 한번 해볼게요. 자, 옆에서 사진을 촬영하도록 하겠습니다. 다리를 편하게 벌리시고요. 숨을 크게 내려가면서 숨을 크게 들이시고 배를 다리 사이에 집어넣는다고 생각하시고 무릎을 발 방향으로 편하게 내 관절 자연스럽게 움직인다고 생각을 하시면 되고요. 상체는 세워주시고요. 무릎은 나가도 돼요. 다만 체중이 무릎 쪽이랑 발가락 쪽으로만 가지 않으면 되는 거예요. 뒤꿈치랑 엉덩이 실려 있으면 됩니다. 이 상태에서 수직으로 내려가면서 배를 다리 사이에 집어넣는다고 생각하시고 엉덩이를 바닥에 대야지 라고 생각하시고 내려가시면 돼요. 쭉 내려가서 엉덩이 들려줍니다. 이 상태에서 일어날 때 우리가 가장 실수 많이 하시는 점이 뭐냐면 이런 식으로 일어나는 거예요. 앞으로 쏠리면서. 그런 순간 일어나면서 바로 무릎이랑 발가락 쪽으로 가면서 무릎을 사용해서 일어나게 되거든요. 그러니까 일어날 때 내려갈 때 똑같이 엉덩이를 늘려주면서 고관절이랑 
뒤꿈치에 체중을 실어줬듯이 밀 때도 뒤꿈치로 밀어주면서 그대로 위로 일어나시면 돼요. 스쿼트를 할때 엉덩이가 지금 많이 늘어나는 동작을 취하잖아요. 그러면서 힙이 이뻐지는 효과도 많이 볼 수가 있는데 어, 저는 처음에 운동하시는 분들 그리고 수축을 잘 못하거나 수축을 한 다음에 오히려 무릎을 핀 상태로 걸고서 쉬게 되는 분들이 있어요. 그러니까 계속 힘을 일정하게 못 주는 거죠. 세트와 세트 사이에 잠깐 쉬는 것 빼고는 세트가 그 세트가 진행되는 사이에는 휴식이 있으면 안 돼요. 계속 다리에 힘을 실어줘야 되는데 처음에 하시는 분들이나 아니면 힘을 계속 주는 거를 못 하시는 분들 같은 경우에는 저는 이 방법을 추천해요. 어떻게 하냐면 우리가 학교 다닐 때 벌받을 때 투명 의자를 하잖아요. 투명 의자가 왜 힘들어요? 다리에 내가 쉬고 싶어도 쉴 수가 없는 거예요. 그걸 스쿼트에 적용을 해서 계속 힘을 강제적으로 실어주는 동작을 취합니다. 내려가서 늘어났죠? 엉덩이가 늘어났고요. 체중은 여기 실려 고관절에 실려있고 자, 대퇴에 실려있어요. 이 상태로 그대로 밀어요. 이 상태에서 올라와 버리면 은 다리를 걸고 힘을, 힘을 빼게 돼요. 그러니까 강제적으로 힘을 주는 거예요. 무슨 말이냐면 내가 쉬고 싶어도 쉴수 없는 위치까지만 올라오는 거예요. 내려가서 엉덩이를 쭉 늘려주고 그대로 다리 힘이 빠지기 전에 눌러줍니다. 들이쉬고 올라와서 밀어주고 위아래로 움직이시면 돼요. 대퇴에 힘을 꽉 주시고 고관절이랑 엉덩이 쪽에 체중이 실리게 하시고 일어날 때 앞으로 쏠리면서 일어나는 동작 안되죠? 안 그대로 수직으로 밀어주시고 엉덩이가 늘어나고요. 지금 대퇴랑 힙 쪽에 계속 긴장이 유지, 유지되게 돼요. 제가 지금 맨몸 스쿼트를 교육해 드리고 있는데 이게 끝이에요 스쿼트는 여기서 제가 했던 말을 하나 둘씩 기억하시면서 계속 연습을 하시면 되고요 맨몸 스쿼트가 되고 나서 중량을 실으시면 돼요 그거는 내가 중량을 어느 위치 예를 들어 스쿼트 할 때는 승모근에다 올리든 아니면 뭐 스미스 머신으로 운동을 하시던 여러 가지 방법을 이용해서 중량을 실어 주실 수가 있는데 다 무게 내 체중으로만 할 거냐 아니면 은 내가 뭔가 무게를 실어서 할 거냐 이 차이일 뿐이에요. 기본적인 거는 같고요. 제가 스쿼트를 이렇게 교육을 하면서 지금 반복을 구간 반복으로 지금 하는 걸 알려드렸어요. 늘리는 거에 신경을 많이 쓰시고 어 근데 이거 이제 운동을 하시면서 올라 완전히 올라와서 엉덩이 수축하지 않으면 수축이 안 되는 거냐 라고 이제 질문을 하실 수도 있는데 올라오면서도 대퇴가 개입을 하고요. 힙도 개입을 해요. 이거를 생각을 하시면서 운동을 하시면 돼요. 가장 중요한 거는 무릎이 나가도 되는데 체중이 무릎이 아니라 발끝이 아니라 뒤꿈치랑 여 고관절 엉덩이에 실려 있어야 된다는 거고 아까 전에 제가 다리를 넓게 벌리고서 내려가라고 하셨, 말씀을 드렸죠. 근데 그러지 않고 내려가다 보면 은 허리가 굽는다 그랬잖아요. 그럼 허리가 굽으면 스쿼트를 할때 허리가 아프다고 말씀하시는 분들이 계세요. 그 원인 중에 가장 큰게 물론 중량을 어마어마하게 실어서 내가 기립근이 받쳐주지 못하고 코어 근육이 약해서 아플 수도 있는데 <웃음> 내가 배가 많이 나오고 혹은 고관절의 유연성이 약하고 그래서 내려갈 때 허리가 굽는 거예요. 그러니까 중량이 어떻겠어요? 내가 허리가 굽어, 스쿼트를 할때 허리가 굽어버리니까 중량이 허리 쪽으로 다 가는 거예요. 제가 말씀드린 대로 운동을 하시고 보폭을 정해서 내가 편안히 내려갈 수 있는 자세를 잡으시면 운동 중에 스쿼트 중에 허리가 아프실 수가 없어요. 뭐 아프다는 건 일단 잘못된 거예요. 그냥 내가 허리가 약해서 아프다기보다는 다른 쪽으로 원인을 한번 생각을 해보셔야죠. 찾아보셔야죠. 이 상태에서 뭐 중량을 내가 예를 들어 스쿼트를 잡고서 합니다. 승모근 쪽에 스쿼트 하면은 이제 중량이 올라가 있죠? 이 상태에서 그대로 앉아요. 어. 힘이, 체중이 그대로 다 대퇴의 힘으로 가요. 근데 내가 무릎을 좁히고 억지로 내가 가동 범위가 어느 정도로 해야 되는지 조차도 알지 못한 상태에서 스쿼트를 진행하게 되면 이렇게 내려가면서 아, 무릎이 발끝을 넘어가면 안 된다 그랬지. 이렇게 돼요. 그러면 지금 여기에 체중이 실려 있는데 체중, 이 무게 자체가 다 허리로 간다. 
그러니까 스쿼트를 하면 허리가 아프다 그러고 무릎이 아프다 그러고 이런 결과가 나오는 거예요. 그래서 제가 지금 교육한 거를 좀 하나하나 좀 다시 돌려보셔도 되고 연습하려고 하셔야 돼요. 하실 때마다 아 양코치가 여기에다 체중을 실으라 그랬지. 아 보폭은 이렇게 하라 그랬지. 그리고 나중에 내가 뭐 스트레칭으로 유연하게 할 수도 있는 거고 그 다음에 느낌을 어디다가 실어야 되고 다리 운동은 어디 느낌이 와야 되는지 그게 확실히 되고 나서 뭐 보폭을 바꾸시던지 아니면 중량을 올리시던지 이런 식으로 하시면 됩니다. 오늘은 토요일이고 원래는 쉬는 날인데도 수업이 있어서 일단 나왔어요. 나왔고 어, 지금 따로 촬영할 곳이 센터 밖에는 없어서 회원님들 계실 때 운동하면 좀 방해가 되기도 하고 그 다음에 잡음이 너무 많이 들어가서 지금 영상을 편집해 봐야 알겠지만 소리가 어떻게 들어갈지 모르겠거든요. 여기가 좀 제가 지금 귀로 듣기에도 약간 울리는 소리가 나는데 제가 알려드릴 건 되게 많은데 일단 편집을 해서 최대한 좀 쉽게 이해하실 수 있게 알려드리고는 싶은데 어떻게 나올지는 모르겠어요 편집이 그래서 일단은 첫 영상을 이게 첫 영상이 될 거고 제대로 된 영상 설명이 제대로 들어간 영상이 될 거고 이걸 한번 최대한 알아듣기 쉽게 따라 하실 수 있게 제가 편집을 해서 올려 볼게요 혼자서 카메라를 좀 왔다 갔다 하면서 찍다 보니까 이게 잘 되고 있는지는 잘 모르겠는데 앞으로 어, 스쿼트 영상을 맨 처음 올리고 그 다음에 제가 지금 생각하고 있는 게 런지예요. 지금 오늘 알려드리는 운동은 여자분들이 하셔도 굉장히 좋고요. 남자분들이 하셔도 좋아요. 근데 여자분들은 다리 운동을 하실 때왜 많이 하셔야 되냐면 어, 일단은 하체 운동을 많이 하셔야 테스토스테론이 많이 분비돼서 결국에는 근육을 만드는 데 남성 호르몬이거든요. 그게 많이 분비돼서 남자분들 같은 경우에는 상체 발달에도 더 좋고요. 그 다음에 근육 무리가 가장 큰 음, 전신이 쓰이는 운동이잖아요. 가장 큰 근육으로 쓰이는 운동이고 그래서 여자분들이 많이 하, 하실 경우에는 절대 다리가 커질까 봐 걱정하지 마세요. 그냥 모양만 잡아준다고 생각을 하시면 되고요. 다리 운동을 많이 하셔야 칼로리 소모가 높아서 열량을 많이 태우겠죠. 그래서 다이어트에 도움이 더 많이 되시는 거예요. 실례로 저 같은 경우도 회원님들한테 여자분들 다이어트 하시는 분들한테 다리 운동을 알려드려요. 그럼 처음에 다리 운동을 하면 하체가 굵어지는 건 아닌가 라고 질문 하시는데 전혀 그런 걱정하지 말라고 말씀을 드리고 교육을 해드리거든요. 그리고 어 실제로도 다리 운동을 가장 많이 시키고 가장 열심히 시켜요. 힘들게. 그러, 그랬을 때 다이어트가 되고 몸매가 이뻐지는 효과가 훨씬 커요. 어 이런 거는 진짜 한번 직접 경험해 보셔야 되고 저희 센터에 오시면 이제 피, 회원님들 뭐 비포 애프터 사진 많아요. 제가 다 만든 거 그리고 우리 선생님들이 만든 거다 가장 메인이 되는 건 하체 운동이에요. 남자든 여자든 그래야지 이쁜 몸매를 만들 수 있고 스쿼트 운동이 굉장히 중요해요. 저 같은 경우 스쿼트가 안 되시는 분들도 있어요. 이건 어쩔 수가 없어요. 무조건 다 되는 건 아니에요. 관절 유연성이라던가 타고나는 게또 있거든요. 그래서 다 되는 건 아니고 물론 하면 좋지만 그거에 대체할 것들이 많아요. 런지라던가 아니면 스미스 머신에서 할수 있는 거고 그 다음에 레그 프레스로 할 수도 있는 거고 그러니까 일단은 제 동작대로 스쿼트를 한번 해보시고 안 되시는 분들이 있을 수 있어요. 그런 거는 이제 런지로, 런지라던가 제가 다음번에 올릴 영상 그거를 또 참고하시면 되고 어떻게 첫 영상이 어떻게 나올지는 모르겠는데 많은 도움이 됐으면 좋겠습니다. 어, 이상 어, 양대욱 트레이너 양코치였고요. 다음에 어, 다른 영상으로 찾아뵙겠습니다. <목소리> 촬영 끝내고 이제 어, 여자친구가 한강 산책하는 걸 좋아해서 <웃음> 저는 산책을 그렇게 좋아하지 않는데 <웃음> 주말이고 하니까 데이트를 가려고. 스쿼트 스무 개 하나 둘세개네개 개. 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 하나 둘셋 네 다섯 여섯 
Ego Yodai Ahop 자 힙스쿼트 11자로 두시고 시작 20개 하나 멀리 보내세요 둘 엉덩이를 저기 멀리 멀리 뾰족하게 만들어서 쭉 보내세요 그렇지 쭉자 고관절 벌어지면서 엉덩이 가운데로 쭉쭉 쭉 해주시고 좋아요 자 10개 할게요 속도 조금만 올려볼까요 하나 둘 늘리세요 자 3개 4개 다섯 여섯 일곱 여덟 뒤에 넘어질 정도로 뒤꿈치에다 확 실어버리세요 하나 더 다섯